Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Size şansın hikayesini anlatmak istiyorum. Şans bizden resmen yardım istedi. Çok hastayken bize geldi. Şu anda iyileşmiş görüntülerini izliyorsunuz. Çok güzel, çok akıllı, çok değerli bir e, takipçimiz de ona şans adını verdi. Adıyla yaşasın. O da adını çok sevdi. Ona şans diye seslendiğimizde dönüp baktı. Adını da çok güzel benimsedi. Buradan da annesine sevgiler, saygılar, selamlar gönderiyor. Tüm takipçilerine, tüm sevenlerine kucak dolusu selamlar olsun. Şans bize geldiğinde gerçekten çok hastaydı. Kendini temizleyememiş, vücudunda tüyleri topak topak olmuştu. Birçok yeri veterinerimiz temizledi ve bize de nasıl temizleyeceğimizi öğretti. Şöyle büyük bir topak da tam gırtlağına oturmuştu çocuğun ve yemek yiyemiyordu. Bakın şöyle gösteriyorum. Eşim de veterinerimizin gösterdiği gibi bunu sabırla her gün bir parça temizleyerek bunu çıkardık. E, temizlediğimiz kısımları koymadım çünkü onu tek başınıza yapamazsınız böyle bir şeyi. E, ancak bir veteriner hekimin yardımıyla ve göstermesiyle yapabilirsiniz. Kedi yemek yiyip su içmediği zaman çok hasta olduğunda kendini temizleyemiyor. Şansın üst solunum yolu enfeksiyonu ciğerlerine kadar inmişti ve ciğerleri çok doluydu. 10 gün şansı her gün tedaviye götürdük. Veterinerimizden de Allah razı olsun çok güzel tedavi etti. Şans da boynundaki bu topak olmuş tüyleri temizlememiz için gerçekten bize yardım etti. Çok uslu durdu. Resmen temizlememiz için rahat duruyordu, bize imkan veriyordu. Gerçekten hayvanların, sokak hayvanlarının hayatı çok zor. Kedilerin, köpeklerin, kuşların yaşaması için onlara hiçbir alan bırakmadık. Biz bunlara yardım etmek zorundayız. Allah rızası için yapıyoruz biz. Ve ben kedilerden çok korkardım. Yine kedi korkumu yenmeme de bir kedi yardım edip gitti. Onu hiç unutamıyorum. Tütünümü unutamıyorum. Şans bakın şöyle çok güzel yemek yiyor ve tüylenmesi başladı boynunda. Boynu ve vücudunun bazı yerleri resmen pembe deri kalmıştı. Ama artık yemek yiyip su içiyor. E, bu balkonumuzu da biz kedilere açtık. Pencereyi biraz açık bırakıyorum. Böyle isteyen gelip burada kışı atlatana kadar kalacak. Onlara söz verdim ben. Kediler çok temiz hayvanlar. Kesinlikle buraya tuvaletlerini yapmıyorlar. Yemek yiyip su içip uyuyup tuvaletleri geldiğinde de gidiyorlar. Tuvaletlerini inanın bahçeye bile yapmıyorlar. Benim bahçeyi temizlediğimi gördüklerinde. Üzülüyorlar, boş araziye gidiyorlar. Şansa bakın, boynundaki tüylenmeyi görüyorsunuz. Yeni beyaz tüyleri gelmeye başladı. Kendini çok güzel temizliyor. Yavrumun boynu resmen pembe deriydi. Eşim diyor ki, hayvanların hayatını biz insanlar zorlaştırıyoruz. Biz zorlaştırmasak onlar daha kolay yaşayabilecekler diyor. Gerçekten çok haklı. Ee, çok da korkuyorlar aslında kediler insanlardan. Hemen ben onu severken, videosunu çekerken bakın kim geldi. Güçlü geldi. Güçlü ile şans aynı yerde uzun süre kaldılar. Güçlü de çok hastaydı. Ayağına vurmuşlardı, topallıyordu çocuğum. Ayağını da iyileştirdik, dişlerini çektirdik. Güçlü ameliyat da oldu ama özgürlüğüne o kadar düşkün ki güçlüyü eve koyamıyoruz. Bu balkona geliyor, yatıyor. Gidip geziyor, bütün mahalleyi geziyor. Ne var bilmiyorum, ne arıyor. Bakar mısınız? Beni sev diyor. Gerçekten <gülüyor> çok akıllı. Aslana da meydan okur. Aslan da oradan e, kaçıyor. O da benim yanıma gelmek istiyor ama güçlü yanıma kimsenin yaklaşmasına izin vermez. Maşallah çok tatlı hepsi. Şans böyle gündüzleri de gelir, bol bol uyur. Şöyle gece de görüyorsunuz. Gece de gelir oğlum. Çok akıllı. 
ve kediler banyo yapmadıkları halde inanın hiç kötü kokmuyorlar. Mis gibi süt kokusu var onların üzerinde. Sokak kedisi bile olsa çok temizler. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor ya. İşte biz o yüzden bunları komşumuz kabul ederek bunlara böyle bakıyoruz elimizden geldiğince. İnsanlık görevimiz bu bizim. Kediler bizi vebadan korurlar. Kediler olmazsa veba artar, veba salgını olur. Vebada farelerden bulaşır. Fareler vücutlarında veba mikrobunu taşırlar. Büyük veba salgını dünyada 8 yıl kadar sürmüş ve çok sayıda insan hayatını kaybetmiş. Araştırıp siz de öğrenebilirsiniz. Şimdi bilgiye ulaşmak çok kolay. Şöyle görüyorsunuz. Bu balkon dediğim gibi havalar ısınana kadar, onlar buraya girmeyene kadar onlara ait. Şansa bakar mısınız? Aslan, badem, prenses ve güçlü buradalar. Aslan buraya girmeye çalışıyor ama güçlüye bakın hemen aslanın geldiğini görünce bir meydan okuma. Güçlü de. Güçlü müthiş bir şekilde evi sahiplenmiş durumda. Hemen yemeği bıraktı ve aslana doğru gidiyor. Aslanın gelmesini istemiyor güçlü. Kedilerin de duyguları var. İnanın üzülüyorlar, seviniyorlar, mutlu oluyorlar. Hepsini gözlerinde görebiliyorum. Şöyle pencerenin arası açık. Küçücük bir aralık bıraktım. Oradan istedikleri gibi gidip geliyorlar. Tüm hayvanseverlere kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar gönderiyoruz. Hoşçakalın.